സൈറാം സൾസൺ ഇൻഡീസസിൻ്റെ നാലാം ഭാഗത്തേക്ക് സ്വാഗതം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടി ടു മുപ്പത്തൊന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടത് മുപ്പത്തിരണ്ടാമത് ചോദ്യം ടു റൂട്ട് ത്രീ റൂട്ട് സെവൻ ട്വൻറ്റി നയൻ എന്താ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് എൻ റൂട്ട് എം റൂട്ട് എ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഇൻറ്റു എം റൂട്ട് എക്ക് തുല്യമാണ് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ റൂട്ട് സെവൻ ട്വൻറ്റി നയൻ ദാറ്റ് മീൻസ് സിക്സ് റൂട്ട് സെവൻ ട്വൻറ്റി നയൻ ഇത് സെവൻ ട്വൻറ്റി നയൻ സിക്സ് റൂട്ട് സെവൻ ട്വൻറ്റി നയൻ മീൻസ് ത്രീ ആണ് മനസ്സിലുണ്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് മൂത്രം കിട്ടും ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടി ത്രീ ഇനി സിംപ്ലിഫൈ ആണ് സാധാരണ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്നതാണ് സിംപ്ലിഫൈ ട്വൻറ്റി സെവൻ റൈസ് ടു ബൈ ത്രീ എന്താണ് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ട്വൻറ്റി സെവൻ റൈസ് ടു ബൈ ത്രീ അടിയിൽ മൂന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയും മൂന്ന് കാതം വരുന്ന രീതിയിൽ ഇവിടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണം ഇരുപത്തിയേഴ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ക്യൂബാണ് അല്ലേ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ആൻഡ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ഇനി ടു ബൈ ത്രീ നമ്മളിവിടെ ചെയ്തത് ഇവിടെയും ഇവിടെയും മൂന്ന് വരുന്ന രീതിയിൽ കിട്ടുന്നതിന് പറ്റും അതായത് മീൻസ് ത്രീ റൈസ് ടു അറ്റ് മീൻസ് നയൻ ഓക്കെ ട്വൻറ്റി സെവൻ റൈസ് ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ അടിയിൽ ത്രീ വന്നു ഈ ത്രീയെ ഇവിടെയും ത്രീ വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെറുതാക്കണം അതായത് മീൻസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ത്രീ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നതും ട്വൻറ്റി സെവൻ ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ ക്യൂബ് ഡിവൈഡ് ഓൾ റൈസ് ടു ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ ത്രീ ത്രീ പോയാൽ ത്രീ റൈസ് ടു അറ്റ് മീൻസ് നയൻ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടി ഫോർ വൺ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ മൈനസ് റൈസ് മൈനസ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മൈനസ് വന്നാൽ എന്താണ് ചെയ്യുക നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഇവിടെ ഫൈവ് അല്ല വന്നത് അപ്പോൾ ആയിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിനെ ചെറുതാക്കുമ്പോൾ അഞ്ച് എക്സ്പണൻറ്റ് വരുന്നത് എന്തായിരിക്കും അത് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം ഫോർ റൈസ്ഡ് ഫൈവ് ആണ് വൺ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഓൾ റൈസ്ഡ് മൈനസ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ഈ ഫൈവും ഫൈവ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ റൈസ്ഡ് മൈനസ് ഫോർ ഓക്കെ ഫോർ റൈസ്ഡ് മൈനസ് ഫോർ എന്ന് കിട്ടി ദാറ്റ് മീൻസ് എന്തായിരിക്കും വൺ ബൈ ഫോർ റൈസ്ഡ് ഫോർ അല്ലേ അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടുക വൺ ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒന്ന് ബൈ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ മൈനസ് വന്നുകൊണ്ട് മൈനസ് വരികയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്ന് ബൈ ഉണ്ടോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ മൈനസ് വന്നു മൈനസ് അപ്പോൾ ആദ്യം അഞ്ച് ആണ് അടിയിൽ അപ്പോൾ അഞ്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ കിട്ടി ഫോർ റൈസ് ഫൈവ് ആണ് ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് അപ്പോൾ ഫോർ റൈസ് ഫൈവ് ബൈ അല്ല ഓൾ റൈസ് മൈനസ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ബൈ പോയി അപ്പോൾ ഫോർ റൈസ് മൈനസ് ഫോർ കിട്ടി അപ്പോൾ മൈനസ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ഫോർ റൈസ് ഫോർ എന്ന് അർത്ഥം ദാറ്റ് മീൻസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഫൈവ് സിക്സ് ആണ് ബൈ സിക്സ് ഇക്കൽ ടു വൺ ബൈ ടു ഫൈവ് സിക്സ് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടി ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഓൾ റൈസ്ഡ് മൈനസ് ഫോർ ബൈ ത്രീ ഇവിടെ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടിൻ്റെയും മാറ്റം അല്ല എയ്റ്റിൻ്റെയും മാറ്റം വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവിൽ മാറ്റം അപ്പോൾ ടു ബൈ ടു റൈസ് ത്രീ ആണ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് റൈസ് ത്രീ ആണ് എന്ത് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അല്ലേ ഇങ്ങനെയല്ലേ അപ്പോൾ ടു റൈസ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് റൈസ് ത്രീ ഓൾ റൈസ് മൈനസ് ഫോർ ബൈ ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇ ത്രീയും ഇ ത്രീയും വെട്ടിക്കളയാൻ പറ്റും നമുക്ക് അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ടു റൈസ് ടു ബൈ ഫൈവ് ഓൾ റൈസ് മൈനസ് ഫോർ കിട്ടും അല്ലേ അതെ അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫിസിക്കൽ ടു വൺ ബൈ ടു ബൈ ഫോർ ഓൾ റൈസ് ഫോർ കിട്ടും അതായത് മീൻസ് പിന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കുടിച്ചാൽ പോരെ 
ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫോർ റൈസിൽ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് ടു റൈസിൽ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാറാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ തിരിച്ചു ടു ഡിഗ്രി മീൻസ് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ പതിനാറ് മനസ്സിലാണ് വൺ ബൈ ടു ബൈ ഫോർ ഓൾ റൈസിൽ ഫോർ ആണ് അതുപോലെ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി തിരിച്ചിട്ട് ഗുണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ പതിനാറ് കിട്ടും ഉത്തരം ഇതാണ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ ഇത്തരം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ പതിനാറ് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടി സിക്സ് ഇവാലുവേറ്റ് പോയിന്റ് സീറോ 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 ത്രീ ടു ഓൾ റൈസിൽ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഇതിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം നോക്കുക ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എത്ര സ്ഥാനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാണ് പോയിന്റ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് സ്ഥാനം ദാറ്റ് മീൻസ് അഞ്ച് സ്ഥാനം അഞ്ച് പൂജ്യം ഉള്ള ഒരു സംഖ്യ മീൻസ് ലാക്സ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കളയാൻ പറ്റും ഈ സീറോ ആയി നമുക്ക് കളയാൻ പറ്റും ദാറ്റ് മീൻസ് തേർട്ടി ടു ഇൻറ്റു വൺ ലാക്ക് ഡിവൈഡ് ബൈ അല്ലേ അപ്പോൾ ആയില്ലേ ഇനി ഓൾ റൈസ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് മനസ്സിലാവുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പോയിന്റ് കളയാൻ വേണ്ടിട്ട് മുകളിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അടിലും ആ സെയിം സംഖ്യ കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് എന്ത് കിട്ടി തേർട്ടി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഇരുപത്തി നൂറ് ആയിരം പതിനായിരം ലക്ഷം വൺ ലാക്ക് കൊണ്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഓൾ റൈസ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ അടിയിൽ ഫൈവ് വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യണം ഇവിടെ റൈസ് എല്ലാം ഫൈവ് വരണം അതായത് മീൻസ് തേർട്ടി ടു എന്ത് റൈസിൽ ഫൈവ് ആണ് തേർട്ടി ടു വരുന്നത് ടു റൈസ് ഫൈവ് ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു വരെ ഫൈവ് ടു റൈസിൽ ഫൈവ് ആണ് തേർട്ടി ടു ഫൈവ് ടെൻ ഓൾ റൈസിൽ ഫൈവ് ഓൾ റൈസിൽ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഈ ഫൈവ് ഈ ഫൈവ് കിട്ടിക്കളഞ്ഞാൽ ടു റൈസിൽ ത്രീ ഫൈവ് ടെൻ റൈസിൽ ത്രീ അല്ലേ അത് മീൻസ് വൺ ബൈ ഫൈവ് ഓൾ റൈസിൽ ത്രീ വൺ ബൈ വൺ ടെൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അല്ലേ ടു റൈസ് ത്രീ ബൈ ടെൻ റൈസ് ത്രീ അപ്പോൾ ഇത് ടൂവും ടെന്നിലും കോമൺ ആയിട്ട് വന്നതിലും ടൂ ആൻഡ് ടെൻ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്നേ ബൈ അഞ്ചാക്കാൻ പറ്റും ഓ ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ വൺ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ തന്നെയാണ് ഫൈവ് ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്നാൽ മീൻസ് വൺ ബൈ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടി സെവൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തതെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് എക്സാമിന് വരും അപ്പോൾ അതൊന്നും ഒരു ബേസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു തവണ മനസ്സിലായി രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ തവണ കാണുക അത് നമ്മൾ ബേസ് ആക്കുക പിന്നെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ മിഷൻ ഗവൺമെൻറ് ജോബിലൂടെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടി സെവൻ പറയുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഓൾ റൈസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ റൈസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് എത്രയാണ് അപ്പോൾ നോക്കുക ഇവിടെ ഈ രണ്ട് സംഖ്യകൾ ടു 56 ഓൾ റൈസ് സീറോ പോയിൻ്റ് വൺ സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ റൈസ് സീറോ പോയിൻ്റ് വൺ എയ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് സംഖ്യകളും കോമൺ ആക്കാൻ പറ്റും നോക്കുക പറ്റും ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് പതിനാറ് സ്ക്വയർ ഓൾ റൈസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ റൈസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് മനസ്സിലാവുന്നുള്ളൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടി സെവൻ ആണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സിക്സ്റ്റീൻ റൈസ് ടു ഓൾ റൈസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ റൈസ് ടു ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് എത്രയാണ് വരുന്നത് ടു ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു ആയിട്ട് മാറും സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു ആയിട്ട് മാറും ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ റൈസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിൽ രണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ അല്ല അപ്പോൾ ഇതൊന്നും കൂട്ടുക എന്ന് അർത്ഥം ദാറ്റ് മീൻസ് സിക്സ്റ്റീൻ റൈസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ
ഫോർ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഈ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവിന് വൺ ബൈ ടു ആയിട്ട് എഴുതിയത് കാരണം ഇവിടെ നമുക്ക് വൺ ബൈ ടു കൊണ്ട് ഫോർ ഡേസ് വൺ ബൈ ടു ആണ് ഫോർ ഡേസ് ടു ചെയ്താൽ ഫോർ ഉത്തരം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉത്തരം നാല് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടി എയ്റ്റ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് എന്താണ് പറയുന്നത് ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് വൺ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ഡേയ്സ് വൺ ബൈ ത്രീ ഓൾ ഡേയ്സ് ഒരു ത്രീ ഓൾ ഡേയ്സ് വൺ ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉള്ളിലുള്ളതിന് മുന്നേ ചെറുതായി ചെറുതായി കൊണ്ടുപോകുന്നത് നമ്മൾ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ അപ്പോൾ എന്താണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് റൈസ് വൺ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ റൈസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഓൾ റൈസ് ത്രീ ഓൾ റൈസ് ഫോർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നോക്കുന്ന നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഫൈവ് ബ്രാക്കറ്റിൽ എയ്റ്റ് വൺ ബൈ ത്രീ റൈസ് വൺ ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് ഇവിടെ അപ്പോൾ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് റൈസ് ത്രീ ആയിരിക്കും ടു റൈസ്ഡ് ത്രീ ഓൾ റൈസ്ഡ് വൺ ബൈ ത്രീ ഓക്കെ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ റൈസ്ഡ് വൺ ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ ഇതിനെ എന്താക്കാൻ പറ്റും ത്രീ റൈസ്ഡ് ത്രീ ഓൾ റൈസ്ഡ് വൺ ബൈ ത്രീ ഓൾ റൈസ്ഡ് ത്രീ ഓൾ റൈസ്ഡ് വൺ ബൈ ഫോർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഈ ത്രീയും ഈ ത്രീയും വെട്ടി കളയാൻ പറയും അപ്പോൾ ടു പ്ലസ് ഈ ത്രീയും ഈ ത്രീയും കളയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ത്രീ ഓൾ റൈസ് ത്രീ ഓൾ റൈസ് വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഫൈവ് ടു പ്ലസ് ത്രീ ഫൈവ് റൈസ് ത്രീ റൈസ് വൺ ബൈ ഫോർ വൺ ബൈ ഫോർ അപ്പം എന്ത് കിട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് റൈസ് ത്രീ വൺ ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനുള്ളതാണെങ്കിൽ ഫൈവ് ഇൻറ്റു നോക്കും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് റൈസ്ഡ് ത്രീ ഓൾ റൈസ്ഡ് വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് റൈസ് ത്രീ വെച്ചാൽ ഫൈവ് റൈസ്ഡ് ഫോർ ഓൾ റൈസ്ഡ് വൺ ബൈ ഫോർ അല്ല ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് റൈസ് ത്രീ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഫൈവ് ഉണ്ട് ഇവിടെയും ഫൈവ് റൈസ് ത്രീ ഉണ്ട് മൂന്ന് ഫൈവ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് പ്ലസ് മൂന്ന് നാല് അപ്പോൾ ഫൈവ് റൈസ് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ ഈ ഫോറും ഫോറും കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ ഫൈവ് അഞ്ച് കൂടെ ഉത്തരം കിട്ടും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ശ്രദ്ധിക്കുക ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസിയാണ് ഈ കാതങ്ങൾ വളരെ ഈസിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടി എയ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു രണ്ട് ചോദ്യം കൊണ്ട് നോക്കാം പെട്ടെന്ന് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടി നയൻ ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് സിക്സ്റ്റീൻ റൈസ് ത്രീ ബൈ ടു പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ റൈസ് മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു എത്രയാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ റൈസ് ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ റൈസ് ടു റൈസ് ത്രീ ബൈ ടു പ്ലസ് ഫോർ റൈസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ബൈ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ടൂവും ടൂവും കളയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഫോർ റൈസ്ഡ് ത്രീ പ്ലസ് ഈ ടൂ ഇൻറ്റൂ കളയാൻ പറ്റും ഫോർ റൈസ്ഡ് മൈനസ് ത്രീ ഓക്കെ ഫോർ റൈസ്ഡ് ത്രീ മൈനസ് ഫോർ റൈസ്ഡ് മൈനസ് ത്രീ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഫോർ റൈസ്ഡ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് അല്ലേ സിക്സ്റ്റി ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ റൈസ് മൈനസ് റൈസ് മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് വൺ ബൈ ഫോർ റൈസ് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഭിന്ന സംഖ്യകൾ വരുമ്പോൾ നമ്മളൊരു എൽ സിയും കാണാം എൽ സിയും സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുക വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോറിൽ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ടൈപ്പ് ചെയ്യും സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഫോർ നാലായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് വരും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഫോറിൽ ഒരു ടൈംസ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ വരും ദാറ്റ് മീൻസ് നാലായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ബൈ അറുപത്തി നാല് വരും 